för första gången någonsin så ska Dracula spelas på en stor operascen i Sverige. Mm, det händer faktiskt på Kungliga operan här i Stockholm och just nu pågår repetitionerna som bäst inför premiär i slutet av oktober. Maria Fosblom har tagit sig in bakom kulisserna för att träffa de personer som ifrån grunden skapar de kostymerna som ska vara till den här ensamlen. Det stämmer Peter och Tilda. Här är vi. Rakt under oss är faktiskt scenen. Men det är väl ändå här som är hjärtat. När 35 personer syr 225 kostymer inför Dracula-premiären. Dan Portra är kostymdesigner och scenograf. Good morning. Good morning. How are you? All the way from Australia, I should say. Great to be here. <laughs> so what has, been, what has it been like designing 225 costumes? Endless. <laughs> but, but actually quite fun. It's a lot of fun with the costumes we're making. They're not just... Um, how shall I say, normal costumes, mm. costumes that looks, they look good. They actually, uh, we have puppet costumes like this one that we're battling right now with. Puppet costumes? Uh, puppet costumes, What's yeah. That? I'll show you. If you hang on the other side. Okay. And this is what happens when, when oh. Dracula gets cursed, his beautiful armor flies off ah. and disappears. And what we see behind is the monster. <laughs> and then comes the monster. But how important are the clothes for the show? Well, without the costumes, we're not going to be able to tell the story. And the story we're we'll telling, it's a very long story. It's 500 years in the making. So basically, it starts from Dracula when he is uh, a war hero. Uh, and then he turns into the monster that we come to love and hate at the same time. And we'll show you later some of the different uh, costumes that he has, you know, from the Mr. Nice Guy, the one that you want to have at your dinner party and uh, Mr. Not-So-Nice Guy that you don't want to meet. <laughs> yeah, we're going anyway. to look at them right now. Thank you very well, much. Yes. Well, I should say that all the clothes that you see here will also go in in this Dracula-uppsättningen. Now we're going to meet Elsa, who is one of Sveriges absolute most experienced artists. She has seen the clothes from ABBA. She has been with in the production of Fall and Alexander when it came out. Good morning. Good morning. And now you're here with Dracula. Yes, that's right. What are you doing here now? Here I'm going to set silikondekorationer eller vad man ska säga, bitar på en kostym till eh, Monster Dracula kallar vi honom. Ja, vi har ju faktiskt en sketch ja. här hur Dracula kommer se ut när han då far runt och mördar. Ja, flyger ska han göra. Ja. Så det är därför han här har en sele som sitter här på Just. dockan. Ja. Och det är ju lite trixigt kan man väl säga med att få till det med kostym och den. Så det är därför jag har lånat den och har den sitter här på dockan. Eh, Dracula görs då av två personer. Sångaren Ola Eliasson mm. och Lars Bäcke som då här gör mycket annat. Mycket annat. Jag har inte sett riktigt vad han gör men Nej. han är ju dansare i grunden och bland annat. Men du Elsa, det är väldigt imponerande att se vad ni gör så jag tänker att vi måste komma tillbaka hit lite senare för att få se mer. Ja. Tack så länge ja. just nu. Mm. Och så till och Peter är vi tillbaka här från ungefär ja, 20 vid 9 skulle jag säga. Är det bra?